Bonjour à tous. Avez-vous déjà pensé partir en voyage à vélo Je vous emmène à la rencontre d'Olivia qui a choisi ce mode de transport. Je m'appelle Olivia, j'ai 25 ans et je gère Inès Bell sur le voyage à vélo qui s'appelle Bikepacker. Le cyclotourisme, c'est le fait de partir en voyage itinérant à vélo. C'est une manière de voyager différente et plus écologique. On peut partir pour faire 20 km par jour et comme on peut partir dans une modalité plus sportive et faire 100 km voire plus par jour. Dans ses déplacements, Olivia est parfois confrontée à un manque d'infrastructures pour les vélos. Mais le plus inconfortable encore, c'est l'état dans lequel se trouvent certaines pistes cyclables. Il ah, y a des trous partout. Ça, c'est classique. Fou. Les soucis qu'on peut retrouver quand on part en voyage à vélo, c'est des problèmes avec les pistes cyclables qui peuvent être endommagées et qui font que la route n'est pas lisse. Des soucis aussi de déchets ou de choses qui sont déposées sur la piste cyclable. Oh, et encore ah. On peut avoir des branches, ce genre de choses qui peuvent abîmer le vélo ou nous faire perdre l'équilibre. Encore des travaux, on va bien faire gaffe. Ok. Un cycliste est tenu de circuler sur la piste cyclable, mais il arrive qu'elle prenne fin tout d'un coup. Il faut alors savoir se réinsérer dans la circulation et ce n'est pas toujours évident. Là, on arrive sur le trottoir. Je ne sais pas où est ma place sur la route ici. Parfois, l'infrastructure cyclable est pensée, mais pas jusqu'au bout. On dit parfois que le, les infrastructures cyclables n'ont pas l'air d'avoir été faites par des cyclistes. On lâche vraiment avec toutes les voitures, c'est assez intimidant. Entre les rails de train, l'autoroute en bas, énorme carrefour. Comme chaque usager dans l'espace public, les cyclistes ont des règles à respecter pour une bonne harmonie sur les routes, mais aussi pour leur sécurité. Alors, il y a une bande blanche, donc je peux pas passer. Non, on ne peut pas utiliser son téléphone, fatalement, on ne peut pas euh, conduire en, en état d'ivresse, on ne peut pas griller une priorité de droite, on ne peut pas griller de feu rouge, excepté quand il y a le panneau euh, B22 euh, qui nous permet d'aller tout droit ou de tourner euh, à droite. Mais en dehors de ça, on est un usager de la route, on est sur la route, alors on doit respecter les règles. Et là, il y a un petit rebord, on prend bien de côté, et voilà, on y est. Je suis vraiment tentée par le voyage à vélo. Mais sincèrement, je pense que j'aurais peur de circuler au milieu des voitures. Alors je suis allée demander quelques conseils à Olivia. Salut Olivia oui, Salut Daniela Olivia, tu euh, engranges beaucoup de kilomètres à vélo pour voyager. Comment tu fais pour être visible Alors pour être visible, c'est important d'avoir euh, toujours des lampes avant et arrière, surtout quand il ne fait pas beau euh, comme aujourd'hui. Et puis euh, généralement, il faut faire comme toi, porter un gilet jaune avec des bandes rétro réfléchissantes, c'est vraiment l'idéal. Ça comme le casque, ça nous met vraiment bien plus en sécurité, donc euh, c'est vraiment important. C'est ça, le casque est vivement recommandé. Hein. Exactement, pas obligatoire en Belgique, mais il peut l'être dans certains pays. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment euh, bien se positionner sur la chaussée euh, bah, Quand tu es avec les voitures, avec les automobilistes, L'idéal, c'est de ne pas te mettre trop sur le côté, euh, mais de pouvoir prendre une place qui fait que si jamais quelqu'un te frôle, tu peux encore un petit peu plus venir le serrer sur le côté. D'accord. On est mieux quand on est euh, sur la, la roue droite des, des voitures. Bon, mais écoute, cher merci, bon voyage, à, à vélo et à bientôt. Salut. Si je veux faire passer un message à tous les usagers de la route, ce serait de se mettre à la place les uns des autres, que les automobilistes se rendent compte du danger qu'ils peuvent être pour un cycliste qui est en forte insécurité. Et euh, les cyclistes se rendent compte que quand on est en voiture, on ne voit pas toujours euh, bien les cyclistes, ils ne prennent pas beaucoup de place euh, dans le rétroviseur. Donc euh, bien essayer d'avoir un regard avant de, de passer. Et euh, surtout, rester bienveillant les uns envers les autres euh, pour éviter la confrontation et nous mettre en danger. Voilà pour cette immersion. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonnes vacances.